Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou a Gabriela Oliva, redatora do Poder 360. O entrevistado desta edição é o senador Fabiano Contarato. O senador tem 55 anos e é afiliado à Rede Sustentabilidade. Senador, obrigada por aceitar o convite. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Eu que agradeço, Gabriela. Quero mandar um abraço carinhoso a todas as pessoas que estão nos é, ouvindo, vendo, e em especial ao Poder 360. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 27 de outubro de 2021. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Senador, a CPI da Covid no Senado aprovou, na terça-feira, 26 de outubro, por sete votos a quatro, o relatório final de autoria do senador Renan Calheiros. O parecer pede o indiciamento de 78 pessoas, entre elas Bolsonaro e duas empresas. Como o senhor analisa a conclusão dos trabalhos pela comissão? Bom, a Comissão Parlamentar de Inquérito é um instrumento constitucional, é um instrumento da minoria. Por que da minoria? Porque nós somos 81 senadores e basta você ter 27 senadores que subscreveram essa CPI para ela é, ter a sua admissibilidade. Então, a, a CPI ela tem como foco lançar luz sobre um fato determinado, um prazo certo, e aí sim, coletando provas de natureza objetiva para, ao final, indiciar quem tenha praticado qualquer crime. Acho, na minha avaliação, que a CPI ela já prestou um serviço de bastante relevância ao país, em vários aspectos. No aspecto político, porque apenas depois da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito é que o governo federal é, se dignou a adquirir vacinas para imunizar a população, senão nós estaríamos, teríamos passado o um número de óbitos, que infelizmente já passamos de 606 mil brasileiros que perderam suas vidas e mais de 20 milhões que estão com sequelas irreparáveis. Apenas após a CPI é que é, nós impedimos a celebração de contratos, como por exemplo da Covaxin, que de, teria um dano ao erário público, ao dinheiro público, é, um dano milionário. Então, é, esse, esse aspecto político, ele é, já foi evidenciado, espero que com o trabalho dela continue, mas também eu, eu faço uma avaliação de que a comissão ela resgatou uma das funções do Senado, que é o poder de investigação, que para mim estava um pouco adormecido. A CPI ela apresentou ao país quem são os seus senadores, quais são as linhas que eles defendem. Senadores que têm uma, uma, uma defesa intransigente, por exemplo, com a ciência, um comprometimento com a educação. Então, a CPI ela já jogou luz sobre isso. A CPI também, ela claro, no aspecto jurídico, ela coletou provas irrefutáveis o presidente apostou na, na, no tratamento precoce, isso é crime de charlatanismo. Ele apostou na chamada imunidade de rebanho, isso é epidemia qualificada com resultado morte. Isso é, isso é crime hediondo, com a pena de 20 a 30 anos. O, a, o presidente é, aqueceu, admitiu o chamado gabinete paralelo. Os ministros foram ouvidos e falaram que não tinha autonomia no ministério. Isso não existe dentro do organograma do Estado de Direito. Isso é usurpação de função pública. Os nossos irmãos em Manaus morreram por falta de oxigênio. Ele prevaricou. O contrato da Covaxin com inúmeras irregularidades e com fortes indícios de crime de corrupção passiva. Nós vimos aí o presidente sistematicamente é, difundindo a não utilização de máscara, álcool em gel, distanciamento social. Isso é crime de infração de medida sanitária preventiva prevista no Código Penal. Então, são muitos os crimes praticados ali de natureza comum, mas também teve crimes de responsabilidade, que são aqueles previstos na Lei 1079 de 1951 e na própria Constituição Federal, no artigo 85, quando ele atenta contra os poderes da República, quando ele participa de movimentos antidemocráticos, quando ele faz live vinculando a, a, a imunização a, ao desenvolvimento do HIV. Isso é tudo muito sério, porque é o chefe do Estado brasileiro que deveria estar aqui é, percorrendo os hospitais, se solidarizando com as famílias das vítimas, estimulando que as pessoas só saíssem de casa em extrema necessidade, que usassem máscara, distanciamento social, álcool em gel, faz justamente, vai na contramão, na contramão do que manda a Organização Mundial da Saúde, na contramão do que manda a ciência. E, mas eu acho que o mais significativo que a história será implacável 
com, com, quando analisar essa CPI é quando for analisar a personalidade do presidente da República, que para mim é totalmente voltada para o crime, porque ele minimizou, ele debochou da pandemia. Ele, enquanto que a, a, a população clamava por vacina, ele chamava de idiotas quem estava fazendo isso. Ele fala, falava, chegou ao ponto de afirmar que não era coveiro, é, que isso era mimimi, que era gripezinha. Então, é, é, é muito grave essa personalidade, esse comportamento cruel, vil, é um, é, um, é, um, é um comportamento desumano. Em direito, a gente fala, tem um artigo que vai falar sobre a personalidade da gente. Eu acho que a personalidade do atual presidente da República vai ser estudada por muitos psiquiatras, psicólogos, muitos sociólogos, é, enfim, toda a academia vai se debruçar sobre essa análise, não só no aspecto jurídico dos crimes comuns, dos crimes de responsabilidade, mas também da personalidade. Senador, o senhor pediu a inclusão no relatório da CPI de crime de genocídio contra os indígenas, mas a modificação ela não foi incluída. Como o senhor analisa essa questão? Analisa que, de certa forma, ameniza o lado do presidente Jair Bolsonaro? Bom, na verdade, nós temos o Estatuto de Roma, que no artigo 6º ele trata do crime de genocídio e no artigo 7º de crime contra a humanidade. Ambos estão no Estatuto de Roma. E o, a, o não acolhimento se deu pelo fato de que já estaria sendo tipificado também no crime contra a humanidade. Então, é, esse foi o entendimento. O meu entendimento, com todo o respeito e acatamento à decisão da comissão, porque eu não sou membro nem titular nem suplente, é que um não exclui o outro. Nós temos um crime contra a humanidade que é um gênero, que seria o genérico, mas você tem um crime de um grupo específico que foi o agravamento da pandemia por um ato deliberado do presidente da República. Por quê? Porque mais de 1.200 índios perderam sua vida nessa pandemia por um comportamento omissivo do governo federal quando a omissão dele é penalmente relevante. Então, trata-se do crime de genocídio no artigo 6º do Estatuto de Roma como um crime específico, perfeitamente compatíveis, um crime contra a humanidade e um crime de genocídio, de genocídio dos povos indígenas. Então, ele, o governo só implementou medidas para mitigar os danos ali depois que, nós, que foi entrada com a arguição de descumprimento de, de preceito fundamental, que é uma ADPF, no qual o ministro o ministro Luiz Barroso determinou que o presidente implementasse medidas para salvar as vidas dos povos indígenas, mas já foi tarde demais porque mais de 1.200 índios perderam suas vidas. Por isso, eu reforço a tese do cometimento do crime de genocídio previsto no artigo 6 do Estatuto de Roma. Senador, o senhor foi entregar o relatório final da CPI da Covid ao STF. Como foi essa, essa situação? Bom, nós somos em dois momentos, nós fomos ao Procurador-Geral da República, que até o que determina o artigo 129.1 da Constituição Federal, é quem tem o poder, o dominus litis, de deflagrar uma ação penal em desfavor de quem tem prerrogativa de foro, no caso o presidente da República e seus ministros. E ali foi recebido, foi definido que a própria comissão já fará esse fatiamento, de, encaminhando ao procurador-geral as provas e os elementos e a parte do relatório que tem atribuição e competência do procurador-geral da República, e ele se comprometeu como um fiel defensor da instituição, porque as pessoas passam, mas as instituições são permanentes, como um defensor do da espinha do sal do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição Federal, o Ministério Público terá que ter a sua atuação ali. E quem não tem essa prerrogativa de foro, o Ministério Público de suas respectivas unidades da federação. Então, aqui no Distrito Federal, no Rio, São Paulo, no Amazonas e assim sucessivamente. É... Com relação ao Supremo Tribunal Federal, nós também entregamos ao ministro Alexandre de Moraes o relatório e reforçamos a nossa preocupação eh, e a necessidade de, do Supremo ter e eh, estudar a possibilidade de, de deferir medidas, quem sabe medidas cautelares, para impedir a difusão de fake news, como, por exemplo, a última em que o presidente da República utiliza uma informação totalmente falsa para vincular a imunização pela, pela vacina 
com o desenvolvimento do vírus HIV. Isso é um fato de muita gravidade, vindo principalmente do presidente da República, que é necessário uma atuação do Estado de Direito através dos seus poderes, claro, respeitando o livre convencimento dos ministros do Supremo, mas dar uma resposta para mitigar os danos desse, dessa difusão de fake news perpetrada pelo presidente da República. Senador, o senhor afirmou que pedirá a convocação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para dar explicações no Senado sobre conversas que manteve com o banqueiro André Esteves. É, quando esse pedido será apresentado e quais são as expectativas? Bom, na verdade, esse pedido já foi apresentado à CTFC, que é a Comissão de Controle e Transparência do Senado. É, eu fui o autor, o subscritor. É, ontem foi deliberado esse meu requerimento, eu, foi transformado de convocação para convite e ele já foi apensado a um outro requerimento que já tinha sido deliberado. Então, como ministro, como o presidente do Banco Central já virá aqui, nesse momento nós vamos fazer a, 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 as perguntas para esclarecer esse fato que eu reputo de muita gravidade, porque o Banco Central ele não pode ser submisso ou fazer essa interlocução de forma informal, porque nós estamos trabalhando com a economia, com a estabilidade, com a saúde financeira do Estado, de, do estado brasileiro. Então, é, isso é muito grave, por isso que essa é uma das funções do Senado Federal, de fiscalizar, de chamar, de convocar, de convo, convidar para que ele dê as explicações que sejam é, esclarecedoras. Eu volto a falar que nada, nenhuma, nenhuma das, das informações que possa atribuir, existem, às vezes, um conflito entre um, uma determinação jurídica, mas nós temos que ter um comportamento ético. Então, eu acho que isso, no mínimo, é um comportamento antiético quando há esse, esses encontros é, que, não, que estejam fora de agendas, principalmente com bancos que têm interesse aí no, na, nessa valoração, nessa taxa cambial. Senador, o senhor foi aplaudido por colegas da CPI da Covid ao responder um post homofóbico do empresário Otávio Facuri. Como o senhor analisa esse posicionamento de defesa? Avalia que falas homofóbicas ainda são recorrentes no Congresso Brasileiro? Bom, infelizmente, nós estamos vivendo num momento no Brasil em que o chefe do Estado brasileiro, que é o presidente da República, ele tem um comportamento preconceituoso, sexista, homofóbico, racista, misógino, xenofóbico. Isso faz com que uma parcela da população brasileira que antes estava com aquilo, com o mesmo sentimento, apenas de forma internalizada, se sintam legitimada a verbalizar. Isso é muito grave. Isso não sou eu que estou falando, porque o artigo 3º, inciso 4 da Constituição Federal, ela é clara quando diz que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir tudo e qualquer forma de discriminação. Naquele momento, eu fiquei na dúvida se eu devia expor minha vida particular ou não. Mas ali, a minha omissão, eu que tenho um local de fala como um senador homossexual, se eu não falasse, a minha omissão seria um ato de covardia. Então, eu estaria negando a vez e voz a milhões de brasileiros que sofrem por isso, não só a população LGBTQIA+, mas foi uma fala que luta pela dignidade da pessoa humana, para que, pela, para que o respeito às mulheres, aos negros, aos índios, aos quilombolas, à população LGBTQIA+, seja um comportamento de todos nós. Então, o ato de solidariedade, para mim, também eu vejo que ele tem que vir acompanhado com um ato de demonstração efetiva dessa solidariedade. Tanto é que, após aquela fala, eu me reuni, tive a reunião de líderes e eu fiz uma, 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 uma provocação, no bom sentido, aos colegas, falando, olha, já que vocês estão se solidarizando, vamos pegar todos os direitos da população LGBTQI que foram alcançados graças ao poder judiciário, direito ao casamento, adoção, nome social, criminalização da homofobia, enfim, doação de sangue. Vamos pegar todos esses direitos que já estão ali pacificados, tanto no CNJ como no STF, e vamos colocar numa lei. Eu acho que isso, sim, é a demonstração de solidariedade. Porque eu sei que tem muitos senadores que se solidarizaram comigo, que são da base do governo, mas que foi um momento, talvez, só pro forma para para demonstrar isso como um, um, um comportamento em tese superficial. Eu vejo que tanto o pedido de desculpas 
tem que, ser, tem, tem que vir acompanhado com uma ação como o, o, a demonstração de solidariedade. E é lamentável que nós vivemos num Brasil onde, que, infelizmente, as pessoas julgam outras pessoas pelo poder aquisitivo, julgam pela cor da pele, julgam pela orientação sexual, julgam pelo gênero. Nós temos que entender que a premissa constitucional é todos somos iguais perante a lei, independente da raça, cor, etnia, religião, origem ou orientação sexual. Agora, falando sobre 2022, senador, as negociações para o processo eleitoral do ano que vem já começaram na rede? O que a sigla fará para participar da disputa presidencial? Bom, na verdade, eu, eu, eu estou na parte do Rede de Sustentabilidade, mas essa negociação ela não chega ao meu conhecimento, mesmo porque eu não sou líder da rede. Nós temos um líder que é o senador Randolfo Rodrigues, nós temos as direções que são da ex-senadora Marina Silva, da ex-senadora Luiz Helena, mas então esse, esse debate eu confesso a você que eu não estou é, a par dessa discussão. Senador, agora falando um pouco sobre o judiciário, o senhor que é delegado, professor de Direito, o senhor analisa que o papel do judiciário tem sido cumprido no Brasil? Olha, olha só, é, existe uma coisa que eu acho que o próprio Congresso também tem que fazer sua meia-culpa. É muito comum as pessoas reclamarem do Poder Judiciário. É, Rui Barbosa falava que justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Mas por que, que o Poder Judiciário é rotulado a ele, atribuído a ele a responsabilidade por processos se protelarem, se procrastinarem, se postergarem por anos e anos? Na verdade, nós temos aí a culpa, a meia culpa do Congresso Nacional, nós temos um Código de Processo Penal da década de 1940 em que precisa ser reformulado. Está em tramitação na Câmara dos Deputados para ser aprovada a reformulação do Código de Processo Penal e vai chegar aqui no Senado. Nós temos que, que diminuir a quantidade de recursos. Nós temos, o, a, o Estado ele tem que ser mais célere, e seja o Estado juiz, mas seja com um comportamento vindo da, de quem tem legitimidade para legislar, que é o Poder Judiciário. Então, eu acho que o Poder Judiciário tem utilizado os instrumentos e os mecanismos que estão as ferramentas dadas dentro do Código de Processo Penal, e isso muitas vezes não é com a celeridade, com a agilidade que nós almejamos que fosse, mas eu estarei aqui no Senado como uma das minhas bandeiras para reformular o Código de Processo Penal, para quem sabe nós tenhamos uma, uma, uma justiça mais rápida, célere, porque quanto mais maior o espaço de tempo entre a data de um crime e o julgamento, maior é a probabilidade de um acusado ser, por exemplo, absolvido ou ser alcançado pelo Instituto da Prescrição, que é a perda do direito de punir do Estado causado em virtude do tempo. E isso nós não queremos, nós queremos que seja responsabilizado quem pratica crime, tanto responsabilizado criminalmente, civilmente ou administrativamente. A indicação de André Mendonça, ela não anda. A quais motivos o senhor atribui essa paralisação, senador? Bom, nós temos que fazer uma análise aqui e, e, e vou tentar é, ser bem, bem didático na medida do possível. É, nós vivemos um Estado brasileiro em que esse Estado impera a laicidade, ou seja, o Estado é laico. Isso é muito, isso é sagrado, porque uma das maiores conquistas civilizatórias que nós tivemos foi quando nós separamos a religião do Estado, porque isso contaminava muitas vezes o desenvolvimento e de um Estado de direito. Então, essa já foi uma grande conquista. Então, eu acho muito grave quando você vê a motivação de um presidente da República falar que escolheu um membro para o Supremo vindo é, sendo, entre aspas, terrivelmente evangélico. Nada contra, ele pode ser evangélico, pode ser católico, pode ser qualquer orientação. Mas é muito grave quando o presidente verbaliza isso como sendo a mola propulsora para a escolha daquele candidato. Agora, é bem verdade que compete ao Senado ser apenas uma instituição que vá sabatinar o candidato. Se, você, se os senadores não quiserem aprovar o candidato, no caso, o candidato ao ministro, como ministro do Supremo, André Mendonça, que faça isso no plenário. Mas a função do senador, do Senado, é pautar a sabatina, sabatinar, aprovar ou não. Então, eu acredito, eu já tive conversas com o presidente do Senado, 
é, que essa sabatina vai, vai ocorrer, eu acho que em breve, acredito que agora, no mês de novembro, já vai ocorrer essa sabatina, porque o Senado compete analisar apenas dois requisitos ao candidato ao STF, que é notório saber jurídico e conduta ilibada, apenas isso. O Senado pode não concordar com a indicação? Pode. Como? Através do sufrágio, através do voto. É votando. Se os senadores, a maioria, votarem pela aprovação, ele será alçado ao cargo de ministro do STF. Se votar pela rejeição, será rejeitado. Mas nós não podemos negar isso, porque a função do Senado é sabatinar, avaliando os requisitos de notório saber jurídico e é, conduta ilibada. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao senador Fabiano Contarato pela presença. Agradeço também a todos que assistiram a este programa. Muito obrigado, Gabriela, e um forte abraço a todos e todas. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 27 de outubro de 2021. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!